<咳>我的名字叫做彼得·帕熊，真实身份就是蜘蛛侠。MC 时空裂缝再次开启，我们穿越来到了超凡蜘蛛侠的世界。这里的蜥蜴博士竟然还活着，并且还将变异血清发射到了城市上空。霎时间，绿色的恐惧笼罩了纽约市。我这是小熊。我是穿越而来的二零九九蜘蛛侠。哎，那现在身上穿的呢，就是咱们上期视频历经千难万险制作出的这个二零九九战衣。那这个科技含量啊，哎，也是满满的。而我们这期视频呢，也要继续推进这个游戏剧情了。咱们要去玩一下还原了电影的游戏剧情。哎，那咱们别忘了点赞续更啊，点赞一万，下期视频制作恶灵蜘蛛侠战衣。好，我们现在来到这个《号角日报》啊，发了一个假新闻，就说咱们现在要去啊销售大批的这个生物实验室的废料，然后咱们现在去交易啊，看看能不能引蛇出洞啊，揪出那个蜥蜴人博士。哦，有可疑的家伙上钩，哎哎哎哎，这不是蜘蛛侠吗？这好家伙，幕后黑手竟然是蜘蛛侠。但他是蜘蛛侠，我是什么？哦，我是来自未来的，是吧？这又是平行时空，是吧？你好，他问我老兄，你的 cos 服哪里买的？我看你这身还蛮不错的，啊、你要干嘛？哎呀，哦，他不是来买东西。的啊，所以说，那我引来的不是他，而是真正的蜥蜴人哦，真正的蜥蜴人来了啊！果然蜥蜴人现身了，咱们要联合这个蜘蛛侠一起干掉他。哎呀，我这二零九九未来的战衣，还怕你这一个过去的小 boss 吗？我直接放一个什么？嘿，二零九九的护盾，直接保护好蜘蛛侠，然后我直接。哦，蓄力气，直接护盾加上我这个蛮力冲击，直接把它干掉。来，用蛛丝把它固定住，然后，喂，我砸，然后再我挠你，会会会会，我蜘蛛突刺，喂，哎呀。撞墙了 ，later。哎呀，蜥蜴人在混乱中趁机逃走了。嗨，垃圾！跟这个蜘蛛侠对一下话，他说：“让我猜猜，你该不会是另一个平行宇宙的小蜘蛛吧？”还真是平行宇宙啊，他是那个加菲蜘蛛侠是吧？难道是彼得·帕琼跟我说的某个世界同珠相吸是真的？<笑>哎呀，哎，我又乱入了啊！啊，你也认识彼得·帕熊这个家伙，到底穿梭了多少个平行宇宙啊？<笑>哎呀，哎呦呦！好，咱们现在要去调查一下那个康纳斯博士，看看这个博士，这个蜥蜴人买这么多的这个变异血清要干嘛？那当然，咱们已经看过电影就知道了，他想用这个血清把全部的人类都感染成这个蜥蜴，对不对？带领所有人一起加入光荣的进化啊！但是我不想进化，我想当个人。这是这个蜥蜴博士的这个基地。好，咱们现在要拍一张资料的图片。这就是个花是吗？哎，这怎么有个小蜥蜴在这呀？这是他的试验品吗？他已经就是有居民感染成这个蜥蜴人了，这已经是。我靠，他这个实验室这已经是病毒泄露了吧？这蜥蜴人都开始在外面乱溜达了，开始。好，掏出我们的照相机拍个照。好，我们找到了康纳斯博士留下了这个实验笔记啊，这个实验日志，看一下。他想利用城市的信号塔发射这个血清，把所有的居民带入到光荣的进化中啊！不行，啊，不能全程都是怪物。好，咱们现在赶紧赶去这个信号塔这里，他。已经到达信号塔了，利用这个信号塔的装置发射这个血清。哎，等一下，他站在信号塔的尖尖上，你你也不怕扎屁股？你这，哎、啊、呀，蜥蜴人在我们阻止他之前发射了血清，哇，完了！一切都晚了，这个血清笼罩了整个城市，我们晚来了一步。这好家伙啊，这还整了一个小动画，看着挺有意思，感觉比主线任务做的还精致。从这一刻起，纽妖是笼罩在了绿色的恐惧之中。没想到咱们紧赶慢赶，还是没有赶上啊！现在全程都被这个毒物给笼罩了，我们现在得找到一个破局之法。但是好在啊，咱们体内有这个蜘蛛腺体，咱们现在有一定的抗体，所以不怕这个毒物。但是现在这些市民啊，可能就要遭殃了。他们现在出门的话，那就要必要变成可爱的小蜥蜴们了啊！你们这些刁民就都这时候了，还还出来遛弯，还还出来开着车车到处跑啊！小子，你怎么不怕变异啊？你你不会又是什么大 boss 吧？那你体内也有血清是吧？你看你好家伙，你小子眼睛是绿的，被我看穿了吧？走了走了走了走了走了，咱们现在要去督察厅寻求帮助。督察厅在哪？督察厅，督察厅在这儿。哦，这就是督察厅。哎，警察叔叔，警察叔叔，我要报警。警察叔叔，哎，蜘蛛侠怎么在这儿？你好，嗯。警察厅已经被蜥蜴大军给占领了！哎呀，哈哈，哎，怎么那么多呀？等一下，不用怕，我是二零九九蜘蛛侠，我有护盾，然后再来一个大风车，那个直悠悠的转，全部解决。我靠，这个这个战衣太好用了，太实用了。跟他对个话，你好，啊，超凡蜘蛛侠啊！这个城市已经没有一片净土了，我们需要以最快的速度制作解药。但是他略知一二吧，当然当时调制解药的并不是我，而是。格温，他永远的痛是吧？哎呀呵呵，哎呀，没有救下格温。
好，现在加菲回到了自己的宇宙中，咱们现在要赶紧回到实验室去找找能不能有什么其他的线索啊啊！到实验室了，一片狼藉，被洗劫一空。附近的蜥蜴突然又袭击了我，这些小蜥蜴人真的是阴魂不散，全部都是被感染的市民，是吧？就有点丧尸围城的感觉了。但是我是来自未来的小蜘蛛，没电了，哎，有了技能没电了。但是我是来自未来的小蜘蛛，我还能怕你们吗？挥挥挥挥挥，挥挥挥挥挥，全部解决，拿我胳膊上的倒刺刮你们。好，超凡蜘蛛带着材料回来了哦。加菲，加菲，咱们现在有救了是吗？不必担心，我已经把资料都找到了，而且还找到了当年剩余的大量未完成的血清样本。这么顺利吗？那真是太好了。我刚刚还在想要不要联系彼得帕熊，看看他能否是是过来帮忙。<笑>我找我自己帮忙是吧？那走走走，咱们现在去最终决战啊！咱们要救下全城的市民，把这个血清造成的这个影响给逆转。加菲应该已经在这等我了哦，他在制作解药，但是呢，我现在要去保护他，是吧？哇，这又出来好多蜥蜴人，我还以为只有一个呢。我的任务是要保护他，那我这个技能刚刚好，很适合保护他，直接把他圈在中心，对吧？然后再放一个这个大风车，嘣！感觉我这个二零九九战衣就是为这种任务设计的而已一样，对吧？直接把这个咱们需要保护的目标给圈起来啊！好，成功研制出了解药，太好了！我们现在要做的就是把这个解药发射到城市上空。不过呢，咱们这个位置不太好，咱们现在就得必须得回到当初啊，康纳斯博士就是释放血清的那个信号塔那儿，同样在那个位置释放解药才行。好，咱们爬上去，爬上去，爬到这个信号塔上。但是这个时候，蜥蜴人已经在此等候多时了，还把我的解药给偷走了。不是，那我也太菜了吧？就这么。让他拿走了，是啊，啊，搅和了家伙，但是他应该没有跑远啊，咱们现在把他给打掉就行了。哎呀，这底下有好多小蜥蜴呀、啊，喂、哎，释放护盾，释放自我，喂、哎，大风车转转转，小拳拳捶你胸口，嘤嘤嘤，给你试一下我的二零九九战衣技能，挥挥挥，突刺，突。扑空了，哎，哎呀呀，啊，还是超凡蜘蛛侠帮我解决了，可以可以可以，啊，真正的蜥蜴人来了，会会会会，哎，又扑空了，这个技能好容易扑空啊，先把自己给圈起来，让敌人圈在这个圈外，然后咱们再围绕这个圈，喂喂，嘣，我靠，我真是连招小天才呀，哎呀，怎么还能打到我呀你？哎呀，他怎么还拿大石头砸人呢？我先补充一下蛛丝，再吃口面包。哎呀，他跳过来砸我，他跳过来拿屁股坐我，蜥蜴人你他妈数倭瓜了是吧？哇，他在打平民，呃呃没没事了，哦他又没血了，他又没血了，这又已经没血了，这也太菜了吧这家伙，哎，他往胸口扎了一个针，给自己回血了啊啊，让我还中毒了。什么鬼？他血竟然还回满了？不是，不是你耍赖，你耍赖，我不玩。<笑>反正咱血量多，回血快，而且还能吃面包，对吧？关键是他老打这个超凡蜘蛛侠，这超凡蜘蛛侠也不咋还手呀。我看他哦，还手了，还手了。哎呦，哎呀，你你也太垃圾了，你这你还得是我彼得帕熊啊，你还得是我未来的蜘蛛侠二零九九战衣啊。好，等一下我往后跑一截，我预判一下位置啊，看我能这回能不能扑中他。我。扑中了，扑中了！这个技能还得预判一下走位，不然的话你技能哎就打不中他可还行。好，终于击败了蜥蜴人，并且给他注射了血清解药。康纳斯博士已经恢复人形了啊！这个宇宙的康纳斯博士活了下来，但是啊，他、哎、并不是我的康纳斯，他是超凡宇宙的康纳斯。好，让超凡蜘蛛侠把康纳斯博士带回去了。然后我们通过信号塔把这个解药哎发射到上空了。城市中的这个绿色恐惧终于解决了啊！这个事情终于告一段落了啊！那接下来。那就是这游戏的主线剧情，以及还有那个托比蜘蛛侠的剧情了。同时呢，咱们还有其他战衣没有做，比如说这个呼声特别高啊，这个恶灵蜘蛛战衣，还有这个前几集视频这个荷兰弟的这一套夜猴侠战衣哈、啊。大家想看的话就点赞充一万啊，咱们都来做一做啊，这些剧情咱们都可以玩一玩。OK， 那么我这是小熊，感谢观众，别忘点赞，记得下期来看，拜拜。